అక్కడ కట్టప్ప లేరని చెప్పారు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేసారు కాబట్టి నిజంగా ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు అనుకుంటున్నారు మీరు అక్కడ కట్టప్ప ఏదైనా కావచ్చు సార్ ఇటు వీళ్ళైనా వాళ్ళైనా కానీ మధ్యలో బలైపోయాను అనిపించింది ఆ వాళ్ళు ఏమంటారు మీకు యాంటీ ఛానల్ ఓట్స్ అనుకుంటండి మిమ్మల్ని కావాలనే పక్కకు లాగారేమని వీళ్ళు అన్నారు వీళ్ళు అంటారు మేము ఓట్లు వేసాం అదేం కాదని వీళ్ళు అంటారు సో నాకు ఇదా ఇదా నాకు తెలీదు మేము మీరు ఓటింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్లే రియల్గా మీరు బయటకు వచ్చారని మీరు మీరు అనుకున్న మీ మనసాక్షి మీరు అనుకుంటున్నారా ఫస్ట్ వాళ్ళు అలా అనుకునేలా చేశారు కానీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు ఏమన్నారు లేదండి మీకు మేము చా ఓట్లు వేసాం మెహబూబ్ ఉండాలి లిస్ట్లో అప్పటికప్పుడు మార్చేసారని వీళ్ళు అంటున్నారు సో నాకు కన్ఫ్యూజన్ నేను ఎలా బయటకు వచ్చాను అసలు మిమ్మల్ని ప్రపోజ్ చేసిన ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ రంగంలోకి వచ్చిన తర్వాత అడుగుతున్నారు ఉన్నారు అంటే నాకు కూడా తెలుస్తుంది వాళ్ళు బాబు నాకు ట్రై చేస్తున్నారు నవ్వుకుంటాను అంతే వాళ్ళకే ఉంటుంది కదా ట్రయల్స్ లో ఉంటారు కదా బట్ నో కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు వాళ్ళ పర్సనల్ విషయం గురించి అడగటాలు వాళ్ళకి చిరాక పూర్తిస్తడం వాళ్ళు కోపం తెప్పించడం ఇట్లాంటి సంఘటనలు ఏమన్నా మీకు ఎదురనియ విజయ్ దేవర్ కొనగాతో ఇట్స్ లైక్ ఆ ఇంటర్వ్యూ ఆయన ఒపీనియన్ నా ఒపీనియన్ ఫైట్ చేసుకున్నాయి అన్నమాట సో మీరు డ్రింక్ చేస్తారా మీరు ఆల్కహాల్ చేస్తారా అందుకే అవే క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు ఇలా వెళ్ళింది సో నాకు నిజంగా ఆ టైంలో నాకు విజయ్ దేవర్ కొన్ని బాగా నచ్చారు బిగ్ బాస్కి వెళ్ళి ప్రేమించుకోవటం పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవటం అండ్ అదర్ లాంగ్వేజ్ బిగ్ బాస్ ఎంకరేజ్ చేస్తుందా దాన్ని ఇప్పుడు మూ మూడు నెలలు ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్నప్పుడు సంథింగ్ లైక్ ఒక డేటింగ్ లాగా ఇష్టపడుతున్నారేమో ఇంతకుముందు నాని గారు చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఎన్టీఆర్ గారు చేసి అంతకు నాగార్జున చేసినప్పుడు కానీ ఆ కంటెస్టెంట్ గ్లామర్ ఈసారి లేదు ఎవరెవరో కొత్త వాళ్ళు ఇచ్చారు కానీ మెయిన్ సోషల్ మీడియా వైపుకి వెళ్ళింది ఎక్కువ నలుగురు కంటెస్టెంట్స్ అనుకుంటే సోషల్ మీడియా వైపు కాకపోతే ముందుకి వెనక్కి ఎలా మారిందంటే ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ చేసే పొజిషన్లో ఉండాలి ఇప్పుడు గెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నాను అంతే అంతకుమించి ఏం లేదు బిగ్ బాస్ ముందు నన్ను వృత్తిపరంగా చూశారు ఇప్పుడు వ్యక్తిగతంగా నన్ను అభిమానిస్తున్నారు అది నాకు బాగా నచ్చింది మీడియా రంగం నుండి బిగ్ బాస్కి చేరుకున్నందుకు ముందుగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ కానీ మూడో కంటెస్ట్ కానీ ముచ్చటగా ఎగ్జిట్ అవ్వటం కొంచెం బాధ అనిపించింది మీకే కాదు నాకో కాదు అందరికీ మీ న్యూస్ చూసి మీ అభిమానులుగా మారింది చాలామందికి అది వేలల్లో ఉంటారో తెలియదు లక్షల్లో ఉంటారో తెలియదు కోట్లలో ఉంటారు వాళ్ళందరూ బాధపడ్డారు బిగ్ బాస్ అనుభవాల గురించి ఒకసారి చెప్పండి ముందు చాలా థ్యాంక్స్ నిజంగానే ఇంతమంది అభిమానిస్తున్నారంటే నేను ఎప్పుడు నా వర్క్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయేదాన్ని ఎప్పుడు నాకు ఎవరు నన్ను అభిమానిస్తున్నారు ఎప్పుడు చూడలే ఫస్ట్ టైం నన్ను నన్ను కొంతమంది ఫోన్లు చేసి ఏడ్చారు అంటే నాకు కూడా అభిమానులు ఉంటారా అనిపించింది నిజం చెప్పాలంటే నేను ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూలు తీసుకుంటాను నేను నన్ను అభిమానించే వాళ్ళు ఉన్నారా అనిపించింది అది ఇలా అన్న రకంగా నేను పాట పాడుతుంటే చాలామంది ఏడ్చేసారంట స్క్రీన్ మీద స్క్రీన్ మీద నేను పాట పాడుతుంటే ఏడ్చారంట నేను ఎలిమినేషన్ టైంలో నా పెయిన్ వాళ్ళ పెయిన్గా తీసుకున్నారు అంటే అప్పుడు నాకు యాక్చువల్గా బ్లాంక్ నేను బిగ్ బాస్కి చాలా నమ్మకంగా వెళ్ళాను అంటే గేమ్ నన్ను మారుస్తుందని నేను అనుకోలేదు మార్చదు కూడా గేమ్ ఉన్నా కూడా నేను అలాగే ఉంటాను నేను మీరు ఇచ్చిన టాస్క్లు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాను టాస్క్ల తర్వాత అదర్ దాన్ ఇంకొక ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ నాకు రావు సో నేను మామూలుగానే ఉంటాను అంటే అనవసరంగా మాట్లాడను నేను నా దగ్గరికి వస్తే మాట్లాడతాను నవ్వుతాను నవ్విస్తాను కామెడీ క్రాస్ అవ్వకుండా చూస్తాను ఏవో కొన్ని ఉంటాయి సార్ నాకు అంటే అలా లైఫ్ నాలో ఉంది కాబట్టి కానీ నేను డ్యాన్స్ చేశాను పాట పాడాను అంటే ఇవి నేను నా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో చేయలేను నేను అది నాకు బిగ్ బాస్ ద్వారా అవకాశం వచ్చింది అందుకే నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాను నేను మీ బిగ్ బాస్ వల్ల ఇట్స్ లైక్ నేనేంటి అనేది చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఎలా పెరిగాను అనేది మీకు తెలిసింది ఇది నేను రియల్ లైఫ్లో ఇలా ఉంటానని మీకు తెలిసింది ఇప్పటి వరకు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో ఇలా ఉంటాను కాబట్టి మీరు నన్ను ఇలా ఒక స్కెచ్ వేసేసుకున్నారు దేవి నాగవల్ అంటే ఇలా ఉంటుందని కానీ యాక్చువల్గా నేను ఇలా ఉంటాను ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో అది నా వృత్తి నేను అలా వెళ్తాను ఈ రెండింటికి వేరియేషన్ తెలిసేలా చేసింది బిగ్ బాస్ అందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఇక యా అందరితోనూ బాగానే ఉన్నాను అంటే కొంచెం నాకు టైం పడుతుంది ఇప్పుడైనా ఎప్పుడైనా కూడా వెంటనే ఒక టూ డేస్ టైం పడుతుంది నాకు మింగిల్ అవడానికి దట్ టు ఫస్ట్ రియాలిటీ షో నేను టీవీ నేను తప్పితే అసలు నేను వేరే ఎందులోనే వెళ్ళాలి పిలిచారు చాలామంది 
చాలా షోస్కి పిలిచారు వేరే వాటికి వాటికి కూడా నేను నో చెప్పాను బిగ్ బాస్ నేను టీవీ నైన్ కాకుండా లేకపోతే వేరొక ప్రో కాకుండా వేరొక ఛానల్కి వెళ్ళింది అయితే బిగ్ బాస్ షో బట్ ఎలిమినేషన్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను అంటే ఏం తప్పు చేశాను నన్ను ఎందుకు పంపించేస్తున్నారని నా డైలమా ఒక బ్లాంక్ ఫేస్ ఏమీ చేయలేను అంతే కదా ఎలిమినేషన్ అయి ఏం చేస్తాను నేను ఏమీ చేయలేను ఎందుకు ఎలిమినేట్ అయ్యానో రీజన్ తెలియదు గేమ్ గేమ్గా సీరియ తీసుకుంటాను తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్గా ఉంటాను ఇది ఈ పాయింట్ అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు నాకు కనెక్ట్ అయిపోతారు మ్యాక్సిమం అందరూ అర్థం చేసుకున్నారు ఫస్ట్ వన్ వీక్ వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు లేకపోతే ఏమో తెలియదు కానీ తర్వాత అర్థం చేసుకున్నారు వాళ్ళంతా కూడా బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వేరే ప్రపంచం చూశాను నేను టూ డేస్ అసలు నేను అంటే బయటకు రాలే బికాస్ నాకు నచ్చలేదు నాకు ఎవరితో మాట్లాడాలనిపించలే ఏదో ఒక రకంగా అనిపించింది నాకు కానీ మా వాళ్ళు చెప్పారు ఒక్కసారి నువ్వు చూడు నువ్వు సోషల్ మీడియాలో చూడు నువ్వేమనుకుంటున్నావో వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో తెలుస్తుందంటే అప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూశాను నేను షాక్ అయ్యాను నేను ఏంటి ఇంతమంది ఇలా నన్ను బ్యాక్ రావాలని కోరుకున్నారంటే నేను నేను నచ్చాను వాళ్ళకి నేను నన్ను అందరూ హేట్ చేశారనుకున్నాను నేను ఇలా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా ఉండడం నచ్చదేమో అనుకున్నాను జెన్యున్గా ఉండడం కరెక్ట్ కాదా వీళ్ళకి డ్రామా కావాలా అనుకున్నాను నేను కాదు అల్టిమేట్గా తెలుస్తుంది అసలు ఈ ఆఫర్ మీకు ఎలా వచ్చింది వీళ్ళు నన్ను సెకండ్ సీజన్ నుంచి అడిగారు సార్ సెకండ్ సీజన్ అప్పుడు నేను కైలాష్ ట్రా ఆల్రెడీ నేను ఫ్లైట్ టికెట్స్ కూడా తీసేసుకున్నాను అప్పుడు నేను ట్రావెలింగ్ అది నాది సో అప్పుడు నో చెప్పాను నేను అప్పుడు అప్పుడు అసలు ఆ మ్యాక్సిమం అసలు నేను అంటే నో చెప్పడంతో నెక్స్ట్ ఇంకొకళ్ళు వెళ్ళింది అనమాట థర్డ్ సీజన్ కూడా అడిగారు కానీ నా అడిగిన దానికంటే ఇంకా డిస్కషన్ వరకు రాకుండానే జాఫర్ గారు వెళ్ళారు అంటే జస్ట్ అడిగారు అంతే నన్ను ఇంకా ఎస్ నువ్వు చెప్పకుండానే జాఫర్ గారు వచ్చారు అంటే అందరిది రియాలిటీ షో అనేటప్పటికీ ఎవరిది వాళ్ళకే ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం చెప్పారని కంటే మనం ఎలా ఉన్నామనే నేను తీసుకుంటాను అనమాట నేను వాళ్ళని అడిగాను అంటే ఏమన్నా డ్రెస్సులకు సంబంధించి చెప్పారు అంతే డ్రెస్లు ఇలాగా మనం వీకెండ్స్ ఇలా వస్తాయి అన్నారు కానీ నేను వీకెండ్స్ కూడా నేను నా నార్మల్ కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకునేదాన్ని బట్టలు ఉతుక్కుని వేసేసుకునేదాన్ని నాకు చాలా సింపుల్ థాట్స్ ఉంటాయి సార్ ఎక్కువగా ఆలోచించండి అంటే ఫోకస్ నాది ఇప్పుడు బట్టల మీద ఉండదు అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు కాస్ట్యూమ్ లేదనుకోండి నేను ముందు రోజు వేసుకున్నది ఉతుక్కుని మళ్ళీ అదే రోజు వేసేసుకుంటాను అంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి రిపీట్ అవుతుంది అన్న ఆలోచన కూడా ఉండదు నాది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అనమాట అలాంటి ఆలోచనలు పెట్టుకోను నేను సో వీటికి సంబంధించి చెప్పారు అంటే కా కాస్ట్యూమ్ సంబంధించి ఇలాంటి ఐడియాస్ ఉన్నాయి తప్పితే వేరే ఏం లేదు యా కొత్తగా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేనేమి తెలుసుకోలేదు ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇప్పుడు మీడియా రంగం నుంచి ముగ్గురు ఇప్పుడు ముగ్గురు మూడు ముగ్గురు కంటెస్టెంట్లు టీవీ నైన్ నుంచి వెళ్ళారు అంతకుముందు దీప్తి కానీ జాఫర్ కానీ మరి దాని దాని వెనుక అది అది ఆంతర్యం ఏంటి అసలు సార్ వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని కూడా అడుగుతున్నారు సార్ ఇప్పుడు వేరే నన్ను కూడా అప్రోచ్ చేయారండి కానీ నేను నో చెప్పాను అని చెప్పిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మేము ఎస్ చెప్తున్నాం అంతే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎస్ చెప్పకుండా నువ్వు చెప్పకుండా ఉంటే వాళ్ళు కూడా వచ్చేవారు ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ ఓకే ఇప్పుడు అయిన తర్వాత ఇంత అప్లైజ్ రావటం అండి అంటే అనవసరంగా వెళ్ళలేనా అని ఫీల్ అయ్యారా వెళ్ళినందుకు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారా రెండింటిలో దేని నేను ఎలా ఉంటాను ఏంటి అని నాకేం తెలీదు అసలు ఆ హౌస్ కానీ వెళ్ళిన తర్వాత రెండు రోజులు అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత నాకు బిగ్ బాస్ నాకు నిజంగా బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే ఇది ఒక సైకలాజికల్గా వాళ్ళు చూస్ కట్టప్ప టాస్క్ అదే నేను ఒక్కదాన్నే కట్టప్పలు ఎవరు లేరని చెప్పాను సార్ అందరు ఎవరికి వాళ్ళు కట్టప్ప కట్టప్ప అన్నారు నాగార్జున గారు చెప్పారు దేవి నాగోళ్ళు చెప్పింది కరెక్ట్ నిజంగా మీలో ఎవరు కట్టప్పలు లేరు ట్రస్ట్ ఉండాలి అని ఆడమన్నారు అప్పుడు నాకు నా మీద నమ్మకం వచ్చింది ఓకే నా ఆలోచన విధానం కరెక్టే అంటే నేను నాలా ఉండి అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ వాళ్ళు నాకు పదిసార్లు చెప్పారు దేవి అతనే కట్టప్ప అతనే కట్టప్ప అని అప్పటికి నేను లేదు అతని కట్టప్ప కాదు అతనే కట్టప్ప కాదన్నా ఒకవేళ నేను నా డెసిషన్ మీద కాకుండా వాళ్ళ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ఉంటే వేరేగా ఉండే కదా నేను నాలా ఉండడం కరెక్టే అన్న నమ్మకం వచ్చింది సో నేను స్టార్ట్ చేసా నాలా ఉండడమే స్టార్ట్ చేశాను వాళ్ళు టాస్క్ ఇస్తే చేయడం లేకపోతే ఏమైనా వర్క్ చేసుకోవడం ఇలాగే అంతే సో నాకు నచ్చింది నిజంగా బిగ్ బాస్ నమ్మకం ఫుల్ హార్డెడ్ మాట ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టాను నేను మనసు అక్కడ అక్కడ కట్టప్ప లేరని చెప్పారు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేసారు కాబట్టి నిజంగా ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు అనుకుంటున్నారు మీరు అక్కడ కట్టప్ప వేరే ఆలోచన వల్ల
ఇటు వీళ్ళైనా వాళ్ళైనా కానీ మధ్యలో బలైపోయాను అనిపించింది నేను నేను ఫుల్ హోల్ హార్డ్గా నేను వెళ్తున్నాను సార్ నిజంగా ఇటు సైడ్ నుంచి లేకపోతే కొంతమంది ఏమో అంటే ఆ వాళ్ళు ఏమంటారు మీకు యాంటీ ఛానల్ ఓట్స్ అనుకుంటండి మిమ్మల్ని కావాలనే పక్కకు లాగారేమని వీళ్ళు అన్నారు వీళ్ళు అంటారు మేము ఓట్లు వేసాం అదేం కాదని వీళ్ళు అంటారు సో నాకు ఇదా ఇదా నాకు తెలీదు కానీ మీ వల్ల ఇది ఎవరు ఏ కంటెస్టెంట్ మీద లే ఏ కంటెంటర్ మీద లేని ప్రభావం నా మీద చూపించింది మిగిలిన వాళ్ళకి ఎవరికి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు చూసారా వాళ్ళందరూ నార్మల్గా వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ నుంచి వచ్చారు ఆడారు నన్ను నన్ను పర్సనల్గా చూసి ఉండాల్సింది ఎలిమినేషన్కి ముందు ఎలిమినేషన్ రోజు చూసారు వీళ్ళు అప్పటికే లేట్ అయిపోయింది అది కనుక ముందు చూసింటే నేను నా పర్సనల్గా నేను వచ్చి ఆడుతుందని అది చూసి ఉండాల్సింది అని వేరే వాటికి లింక్ చేయకుండా ఉండాల్సింది నన్ను మేము మీరు ఓటింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్లే రియల్గా మీరు బయటకు వచ్చారని మీరు మీరు అనుకున్న మీ మనసాక్షి మీరు అనుకుంటున్నారా ఫస్ట్ వాళ్ళు అలా అనుకునేలా చేశారు కానీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు ఏమన్నారు లేదండి మీకు మేము చా ఓట్లు వేసాం మెహబూబ్ ఉండాలి లిస్ట్లో అప్పటికప్పుడు మార్చేసారని వీళ్ళు అంటున్నారు సో నాకు కన్ఫ్యూజన్ నేను ఎలా బయటకు వచ్చాను అవును చాలా సోషల్ మీడియా అంతా మెహబూబ్ మెహబూబ్ ఆల్మోస్ట్ ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ కూడా చూపిస్తున్నారు ఇదిగోండి పర్సంటేజ్ మీరు ఎలా వస్తారు మీరు మీకంటే వెనకాల ఒక పర్సన్ ఉన్నప్పుడు అన్నారు మరి అప్పటికప్పుడు ఎందుకు నన్ను తీసుకొచ్చారు నాకు తెలియదు నిజంగా ఒకళ్ళు అడిగారు మీ వల్ల గేమ్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా వాళ్ళు అనుకున్నట్టు వర్క్ అవ్వట్లేదా ఎలాలా మీరు అక్కడ కట్ చేస్తున్నారా అందుకే బయటకు వచ్చేసారా అన్నారు నాకు తెలియదు నాకు తెలియకుండా ఏమన్నా నేను అక్కడ గేమ్ వెళ్ళకుండా అడ్డుకుంటున్నాను అంటే వాళ్ళకి ఇష్టమైన వాళ్ళు ఉంచుకుంటున్నారు లేని వాళ్ళు ఎలా పంపిస్తున్నారని మీరు భావిస్తున్నారు అలా కూడా కాదు సార్ సంథింగ్ లైక్ ఒక నేను ఒక మరీ స్ట్రాంగ్ అయిపోతుందనేమో లేకపోతే మరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉంటున్నానేమో కొన్నిటికి అడ్డుకట్ట పెడుతున్నానేమో నాకు తెలియకుండానే మేబీ అది అలా కాకుండా ఇంకొకలా వాళ్ళు చేసుకుంటూ వస్తున్నారేమో సో నేను ఎలా ఎలిమినేషన్ అయ్యానని నాకు తెలియదు అంటే మీ ప్రొఫెషన్ న్యూస్ ప్రజెంటర్ ఒక డిగ్నిఫైడ్ జర్నలిస్ట్ అనగా జర్నలిస్ట్ అనే భావనతో ఉంటారు కొంచెం దాని గురించి అక్కడ మీరు కొన్ని కొన్ని దాటిలో పార్టిసిపేట్ కాకపోవటం కొన్ని నాటికి కొన్ని దూరంగా ఉండటం అవి ఏమైనా మైనస్ అయ్యానుకుంటున్నాను అన్నిటికీ చేశాను ఫస్ట్ ఒక కామెడీ స్కిట్ అన్నారు కామెడీ స్కిట్కే చేశాను నేను నో దేనికి చెప్పలే నేను నో చెప్పింది ఒక చిన్న వర్డ్కి చెప్పా అంటే నాకు నా దృష్టిలో డబుల్ మీనింగ్ అనేది వెళ్ళకూడదు అనమాట ఆ వర్డ్ నేను మీకు ఇప్పుడు కూడా చెప్పను బికాస్ చాలా ఆర్డ్గా ఉంటుంది ఆ వర్డ్ ఆ వర్డ్ ఒకటి వాళ్ళు యూజ్ చేయమన్నారు అందులో ఏదో అభిజిత్ మేము ఒక ఒక బంచిక్ ప్యాన్ అని ఒక యాడ్ చేసాం అనమాట అందులో అది చాలా బూత్ యాక్చువల్గా అది అక్కడ పెట్టమన్నారు నేను నో చెప్పాను ఆ ఒకటి బికాస్ దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా ఇంకొక వర్డ్ ఉంది సో వాళ్ళకి కావాల్సింది చేశారు వాళ్ళు సో ఇట్స్ ఓకే తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పడం ద్వారా తెలిసింది కదా ఎలా అయినా బయటకు వచ్చేస్తాను అంటే మన ఈ మీడియా ప్రొఫెషన్లో ఉన్నవాళ్ళు బిగ్ బాస్కి వెళ్ళటం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఎంజాయ్ చే అంటే ఇట్స్ లైక్ ఒక రియల్ లైఫ్ అయితే చూపించవచ్చు కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన కొంచెం డ్రామా లాంటిది మన వైపు నుంచి రాదు నేను గేమ్ గేమ్ నన్ను మార్చలేదు సార్ వేరే ఫీల్డ్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తే వెంటనే చేయొచ్చు ఏదైనా కూడా ఏదైనా ఒక డ్రామా కానీ ఏదైనా నాది టాస్క్ల వరకు స్కిట్ల వరకు ఉండిపోయింది మేబీ ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో నాకు తెలియదు అది నా వైపు నుంచి రాలేదు సెలబ్రిటీలని మీరు ఇంటర్వ్యూ చేసిన మీరు ఇప్పుడు సెలబ్రేట్ అవ్వడం మీరు ఆయన ఇంటర్వ్యూ సెలబ్రేట్ అంతే బిగ్ బాస్ అనేది ఒక ఒక ఇది కదా ఒక ఇది కదా దాంట్లో వెళ్ళాలని ఎంతో మంది కోరుకున్నా కానీ వాళ్ళు వెళ్ళకపోతారు ఆ అదృష్టం మీకు దక్కింది కదా దాని గురించి అడుగుతారు అందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అంటే జనాలకి నేనేంటో తెలిసింది ఒకవేళ నన్ను ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ని ఒకవేళ లింక్ చేసి వెనక్కి లాగదు అనుకున్నారు ఇప్పుడు ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారో సార్ నేను ఫస్ట్ టైం నాకు సంబంధించి పాజిటివ్ ట్రోలింగ్ పాజిటివ్ మీమ్స్ పాజిటివ్ ఇన్ని సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్నాను అలా ఇలా లేదు అంటే ఇంతకుముందు ఎవరైతే నా మీద కామెడీ చేశారో వాళ్ళే దేవి అని చెప్పి ఇలా నిలబెట్టారు ఇది చాలా అనిపించింది ఇక్కడ విన్నే అని నేను ఇదే సార్ ఇప్పుడు మనం ఎంత విన్నే వచ్చినా ఇది ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది నేను ఆ రెస్పెక్ట్ కోల్పోలేదు చూసారా నాకు ఆ రెస్పెక్ట్ ఇంకా డబల్ అయింది సార్ నాకు అది చాలా అనిపించింది ఒకవేళ డబ్బులు సంపాదించి రేపు పొద్దున్న రెస్పెక్ట్ పోయి బయటకు వస్తే అది అది చాలా కష్టం ఇది సంపాదించుకోవడానికి చాలా కష్టపడాలి కానీ నాకు అదే రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు ఇంకా ఎక్కువ ఇచ్చారు మేము మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోలేదు ఫస్ట్ కొంతమంది కొన్ని రకాల కమెంట్స్ మీరు స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ కదా మీకు ఎలా అయినా ఓటు అక్కర్లేదు అనుకుని వేయలేదండి పక్కన వాళ్ళకి వేసాన
లేదు అయినా కూడా నేనేం చేయలేను కదా కానీ వాళ్ళు అలా ఒకవేళ వాళ్ళు చేసి ఉంటే నాకు ఎక్కడో అన్యాయం చేసినట్టు లెక్క ఎందుకంటే నేను పర్సనల్గా నేను నేను ఉన్నాను నేను మీరు నా వృత్తిని లింక్ చేసి లేకపోతే వేరే దానికి లింక్ చేసి కనుక మీరు నన్ను అలా చేసి ఉంటే ఇండైరెక్ట్గా మీరు నాకు అన్యాయం చేశారు నేను నేను అన్యాయంగా బయటకు వచ్చేసాను నేను నేను ఏ తప్పు లేకుండా నా వైపు నుంచి ఏ ఫాల్ట్ లేకుండా బయటకు వచ్చేసాను బహుశా అదే ఇప్పుడు ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యిందేమో మన కష్టం ఆ కష్టం ద్వారా వచ్చే ఫలితం ఎక్కడికి పోదంటారు కదా ఆ కష్టం ద్వారా వచ్చిన ఫలితం ఈ రూపంలో వచ్చింది రాజమండ్రి నుంచి ఓ సాధారణ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి ఈ రేంజ్లో ఉండటం అనేది మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది నాకు ఫస్ట్ నా మీద నేను అసలు హైదరాబాద్ వస్తానంటేనే నమ్మలేని మా చుట్టాలు ఉన్నారు అలాంటిది ఇప్పుడు వాళ్ళకి నా మీద ఎంత నమ్మకం వచ్చింది అటాచ్మెంట్ ద్వారా ఉండడం వల్ల ఏమైంది అటా అటాచ్డ్గా ఉండడం వల్ల ఏమైంది డిటాచ్డ్గా ఉండడం వల్ల ఎలాగా అన్నీ నేర్చుకున్నాను నేను అసలు ఫస్ట్ నాకు ఏమి రాదు కల్చర్ తెలియదు నాకు రెండు జళ్ళతో వచ్చాను నేను డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ లేదు నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు నాకు చదువుకున్నాను బీకామ్ అంటే టెన్త్ వరకు తెలుగు మీడియం ఆఫ్టర్ టెన్త్ ఇంగ్లీష్ మీడియం బట్ ఆ తెలుగు మీడియం పునాది పడింది కదా అది సో తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళతో ఉండగా 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 కల్చర్ హిందీ వచ్చిన ఎలా బికాస్ నా సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాను ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నాకు నేనుగా తీసుకున్నాను అది నాకు చాలా హ్యాపీ ఈరోజు అది కొత్తవి నేర్చుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది కొత్త ఫేజ్లోకి వెళ్తూ వచ్చాను నేను నా హెయిర్ స్టైల్ కూడా నెంబర్ వన్ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తూ ఎవరు చేయని మీ కో ప్రజెంటర్ కానీ కో న్యూస్ యాంకర్స్ కానీ ఎట్లా ఎవరు చేయని రిస్క్లు ఎక్కువ మీరు చేశారు మేము చూసి మేము టీవీలో చూసినప్పుడల్లా ఈ అమ్మాయికి ఇంత అవసరమా ఇంత దూరం వెళ్ళిందా ఇంత రిస్క్ చేస్తుందా ఇలాంటి అవసరమా అని ఒళ్ళు గగులు పడిచే సంఘటనలు కొన్ని చాలా వరకు వెళ్ళి కవరేజ్ చేయడం జరిగింది ఆయన్నిటికి మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి మీ ధైర్యం ఏంటి అసలు బాగుంటుంది సార్ ఎప్పుడు చేసే పని చేస్తే బోర్ కొట్టేస్తుంది ఛాలెంజింగ్గా ఉన్న పని చేస్తే ఎంత తృప్తిగా ఉంటుందో దట్టు మనం ట్రావెల్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అంటే బోర్ ఫీల్ అవ్వం లైఫ్ మీద నేను నాకు నాకు నిజంగా చేయాలనిపించింది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఏమైనా బాంబు ఇంతమంది వెళ్ళి కవర్ చేస్తే ఓకే నేను నో చెప్పను నేను నేనే ఒకసారి చెప్తాను సార్ నేను వెళ్ళొచ్చేస్తాను సార్ నాకు ఇష్టం నాకు అంటే ఆ రిపోర్ట్ అసలు ఏంటి అనాలిసిస్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఆ రిపోర్ట్ తీసుకోవడం ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ ఇవన్నీ కూడా నాకు ఇష్టం సో నేను రిస్క్ ఉన్నా ఓకే బట్ నాకు తృప్తిగా ఉంటుంది నేను స్క్రీన్ దాని మీద పెట్టి చదివి అసలు అవ్వదు అది కొన్న ఎన్నాళ్ళని కేవలం అది చూసి చదవడం వరకు ఉంటుంది మనం ఫీల్డ్లోకి వెళ్తూ ఉంటే మనుషులు ఎలా ఉంటున్నారని తెలుస్తుంది లైఫ్ తెలుస్తుంది కష్టం తెలుస్తుంది నేను ట్రంప్ హిలరీ క్లింటన్ క్యాంపెయిన్కి వెళ్ళాను ట్రైబల్స్ తోటి ఉన్నాను రెండింటిని ఈక్వల్గా చూడటం నేర్చుకున్నాను నేను సో ఆ లగ్జూరియస్ లైఫ్ నాకు ఒకటి ఎలా ఉంటుంది నాకు ఈ బిలో యావరేజ్ లైఫ్ ఒకేలా ఉంటుంది రెండింటిని ఈక్వల్గా చూస్తాను నేను మీరు నిజాయితీగా ఉండటం అనేది ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నారు మీరు ఎక్కువ నిజాయితీ కనిపిస్తుంది అలాగే ఉంటాను సార్ అంటే నేను ఇలాగే పెరిగే పెంచారు మా వాళ్ళు అది అది ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నారు మాక్సిమం మా ఇంట్లో అందరూ ఇలాగే ఉంటాం మా నాన్నగారు ఇలాగే ఉంటారు ఎక్కువ డ్రామాలో ఏం తెలియదు మామూలుగానే ఉంటాం అసలు ఈ ప్రొఫెషన్ వైపు రావటానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి ఎలా ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది అంటే ఫస్ట్ నేను గ్రాఫిక్స్ నేర్చుకున్నాను త బికామ్ థర్డ్ ఇయర్లో ఉండగా గ్రాఫిక్స్ యాక్చువల్లీ గ్రాఫిక్ డిజైనర్గా వచ్చాను సార్ అంటే ఇంట్లో అబద్ధం చెప్పాను యాక్చువల్గా మా ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు ఉద్యోగం అది ఏమి ఒప్పుకోరు నేనే అబద్ధం చెప్పాను అనమాట నాకు అంటే అప్పుడు టీవీ నేను ఇలా కోట్లు వేసుకుని బుల్టన్లు చదువుతూ ఉంటే వాళ్ళందరూ కొంచెం గొప్పగా చూసేవారు అలా అయితే నాకు అక్కడ ఉద్యోగం వచ్చిందని చెప్తే అప్పుడు పంపిస్తారేమో నన్ను అని నాకు ఆ ఛానల్లో ఉద్యోగం వచ్చిందని చెప్పాను అనమాట అబద్ధం చెప్పా మా వాళ్ళు అవునా బాగుంది ఈ ఛానల్లో అమ్మాయిలందరూ అలాగా అని కొంచెం డిగ్నిఫైడ్గా అలా ఉన్నారు సరే వెళ్ళమని అన్నారు అనమాట కానీ యాక్చువల్గా అప్పుడు వచ్చి నేను గ్రాఫిక్ డిజైనర్గా రెజ్యూమ్ ఇచ్చాను టీవీ నైన్లో టీవీ నైన్లో కానీ అప్పుడు రెజ్యూమ్ ఇచ్చిన రోజు యాక్చువల్గా యాంకర్ టెస్ట్ జరుగుతుంది సో వాళ్ళు అన్నారు అనమాట యాంకర్గా టై ట్రై చేయొచ్చు కదా బాగున్నావు స్క్రీన్కి బాగుంటుంది అని అంటే అప్పుడు స ట్రై చేస్తే యాక్చువల్గా నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను సో అలా గ్రాఫిక్ డిజైనర్గా వచ్చాను కానీ ఇలా సెలెక్ట్ అయ్యాను నేను ఇంకా ఆ తర్వాత నాకే అనిపించింది మరి ఇలా ఎలాగో వచ్చాను కదా ఇంకా జర్నలిజం చేద్దామని డిస్టెన్స్ కట్టా సో చదువుకుంటూ చేసేదాన్ని
పార్టీకి ఇది వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఇట్లా ఎక్కువ ఇప్పుడు అలా ఉంటున్నాయి కొన్ని ఛానల్స్ అనుకుంటున్నాను చాలామంది అంటున్న విషయం అది అయితే మీకు మీరు ఒకళ్ళని ఎవరినైనా ఇంటర్వ్యూ చేయాలన్నా ఒక కాంట్రవర్స్ సబ్జెక్ట్ మీద దాని ఏమైనా స్పెషల్ స్టోరీ చేయాలన్నా మీరు అనుకున్నది చేయలేకపోయిన సందర్భాలు ఏదన్నా మాక్సిమం నాకు కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఇస్తుంది సార్ మేబీ అలా చేయగలిగే ఇంటర్వ్యూసే నాకు పంపిస్తారు మిగిలిన ఏమన్నా వేరే వాళ్ళు చూస్తారేమో కానీ బికాస్ వాళ్ళకి తెలుసు నేను కొంచెం మరీ వెళ్ళిపోతానని చెప్పి సో అలా వెళ్ళగలిగే ఇంటర్వ్యూసే నాకు ఇస్తారు కూడా దేవి ఇంకా నీ ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఉంది చేసుకో అంటే కానీ అవి ఉండదు సార్ సార్ ప్రతి ఒక్కరికి సంథింగ్ ఒక ఈవెన్ మీకు కావచ్చు నాకు కావచ్చు కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి అవి అవి ఏంటనేది అందరికీ తెలుసు బట్ ఆ రెస్ట్రిక్షన్స్ని కూడా ఫేస్ చేస్తూ నిజం కావచ్చు రిపోర్ట్ తీసుకురావడం ఛాలెంజ్ అంటే సరిగ్గా వాళ్ళు కన్విన్స్ చేయాలి వాళ్ళకి మెసేజ్ కన్వే చేస్తే మనకి మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది మనం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోపంగా అడిగితే కోపంగా వస్తుంది మంచిగా అడిగితే మంచిగా వస్తుంది ఈ కన్వే చేసే విధానంలో ఉంటుంది కానీ రిపోర్ట్ అయితే తీసుకుంటాం ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా చేసుకొచ్చి టెలికాస్ట్ చేయకుండా ఆగిపోయిన పరిస్థితులు ఏదైనా ఉన్నాయా ఆపేసిన పరిస్థితులు ఏదైనా ఉన్నాయా ఏదో రీజన్స్ వల్ల మీ మేనేజ్మెంట్ రీజన్స్ కానీ కబడ్డార్ ప్రోగ్రామ్ చేసేవాళ్ళం అది యాక్చువల్లీ గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా చేసేవాళ్ళం ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి బట్ నాది ఆపలే మహా అయితే ఏమైనా ఫొటోస్ కొంచెం బ్లర్ చేయమను లేకపోతే ఏమైనా కట్ చేయమను అనేవారు తప్పితే ప్రోగ్రామ్ అవి మాత్రం ఎప్పుడూ ఆగలేదు కబడ్డా ప్రోగ్రామ్ అయితే ఏకంగా గవర్నమెంట్ చేసే ఫెయిల్యూర్కి సంబ గవర్నమెంట్ వల్ల ఏమైనా ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి దాని మీద వెళ్ళేవాళ్ళు అంటే ఇట్స్ లైక్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో వసతులకు సంబంధించి ఇవే ఉండేవి ఎక్కడైనా కానీ నా రిపోర్ట్ మాత్రం నాకు ఇప్పుడు అలా రాలే ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఉండేది సార్ ది బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అది మీకు ఏదండి మీ మీ కెరియర్లో మీరు చేసిన దాన్ని మీరు ఏదో భావిస్తున్నారు నేను షకీలా ఇంటర్వ్యూ చేశానండి ఓకే షకీలాని అందరూ వేరేగా చేశారు ఇంటర్వ్యూ ఆమెని ఫేస్ టు ఫేస్ ఇలా ఇంటర్వ్యూ చేసేవారు ఆమెకు సంబంధించి అన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ వేలో చేశారు అన్వేషణ మాట అన్వేషణ బెస్ట్ అనిపించి నేను షకీలా గారికి అప్పుడు ఫోన్ చేశాను నేను ఆమె అసలు మామూలుగా ఇంటర్వ్యూలు కూడా మానేశారంట బోర్ కొట్టేసింది ఆమెకి నా వాయిస్ విని ఏమో ఆమెకి సరే రా అన్నారు చెన్నై వెళ్ళాను నేను ఇంటికి వెళ్ళాను నేను షాక్ అయ్యాను నేను బహుశా ఇంతే ఇంట్లో ఒక రూము ఒక కిచెన్ పడిపోతూ ఉన్న ఒక కిచెన్ సిమెంట్ రూగులిపోతుంది చాలా బాధ వేసింది నాకు నేను అలా చూసా మీరు ఒకవేళ ఓకే బి గ్రేడ్ మూవీయో ఏమో నాకు తెలియదు బట్ అట్లీస్ట్ కొంచెం అన్న ఫెసిలిటీస్ ఉన్న దాంట్లో మీరు ఉండొచ్చు కదండి ఇదే దేవి నా లైఫ్ అన్నది నాకు అప్పుడు ఆమెని వేరేగా చూపించాను నేను ఆమె ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు మిగతా వాళ్ళు చేసినట్టు కాకుండా ఆమెలో ఉన్న అమ్ అమాయకత్వాన్ని సినిమాకి ఆమె ఏ ఆశలు పెట్టుకుని వచ్చారు ఆమె లైఫ్ ఇలా ఎందుకు టర్న్ అయ్యింది ఆమెని చూడండి ఒకసారి టీ పెడుతూ ఉన్న విజువల్స్ దగ్గర నుంచి పొయ్యి వెలిగించి టీ పెట్టడం మాకు టీ తీసుకురావడం షకీలాని ఇప్పటివరకు మీరు చూసిన యాంగిల్ కాకుండా వేరే యాంగిల్లో చూపించాను అది అసలు మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి సార్ కాకపోతే ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో ఎందుకు లేదంటే అప్పట్లో మనకు కొన్ని సినిమా మ్యూజిక్లు అన్ని వాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు అవి కాపీ రైట్స్ ఉండడం వల్ల కొన్ని డిలీట్ చేయాల్సి వచ్చింది అలా నా ఇంటర్వ్యూ పోయింది అది కానీ అప్పుడు త్రీ మిలియన్ వ్యూస్ పైన ఉన్నాయి దానికి నాకు అది బాధ అనిపిస్తుంది ఆ ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు లేదే అనిపిస్తుంది అనమాట ఆ అమ్మాయి ఒక ఒకరిని అడాప్ట్ కూడా చేసుకున్నారు బయటికి తెలియని కొన్ని సేవలు చేస్తారు సో షకీల్ అని నేను మీరు మనం చూసే కళ్ళతో కాకుండా వేరొక విధంగా ఆమెలో బయటకు రాని ఒక యాంగిల్ చూపించాను అది నాకు బెస్ట్ ఒక ఆడపిల్ల అయ్యండి చాలా డేర్నెస్గా మీరు చేసి పోగ్రాన్ని టీ టెలికాస్ట్ అవుతూ ఉంటే కదా చూస్తాం కాబట్టి కే పాల్ లాంటి వాళ్ళు కూడా మా వాట్సాప్ లెక్కేజ్కి తీసుకెళ్ళటం ఆ స్టోరీ గురించి చెప్పండి కే పాల్ గారు నాకు ఎక్కడో అమాయకం అమాయకత్వం కనిపిస్తుంది సార్ నాకు నేను ట్రోల్స్ చూసాను చాలా ట్రోల్స్ చేస్తూ ఉంటాను ఖుషీకి సంబంధించి లేకపోతే బ్లాక్ శారీకి సంబంధించి కొన్ని చూస్తాను కాకపోతే ఆ పర్సన్ ఆయన ఆఫ్ ది కెమెరా కూడా అలాగే ఉంటారు సార్ ఆయన ఇదే అంటుంది నేను అందుకే ఎక్కడ నేను అట్రాక్ట్ అవుతానంటే జెన్యున్గా ఉండే పర్సన్ ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ హౌస్లో కూడా వాళ్ళు జెన్యున్గా ఉండే పర్సన్కి నేను వాళ్ళలో నేను అదే చూస్తాను నేను ఇంకేం కనిపించదు కే పాల్ గారు ఆఫ్ ది కెమెరా కూడా అలాగే మాట్లాడతారు అంటే కెమెరా ఆన్ చేసినప్పుడు ఒకలాగా కెమెరా ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఒకలా కాదు దేవి చూడు దేవి ఇదిగో నాకు చూసా వీళ్ళందరూ నాకు ఓట్లేసేస్తారు అంటారు సార్ సెల్ఫీలు దిగిన వాళ్ళు అందరూ ఓట్లేస్తారని కాదు సార్ మీరు ఎలా అనుకుంటారంటే లేదు దేవి చూడు కావాలంటే కావాలంటే న
టర్న్ అయిపోయింది అప్పటి నుంచి ఆయన ఉన్నారు మనం ఇంకా ఆయన ఇంకా థాట్స్ నుంచి బయటకు రాలేదు మనకి తెలుసు ఇప్పుడు ఆయన ఎలా ఉన్నారు అనేది బట్ ఆయన ఇంకా ఆ లైఫ్ నుంచి ఇంకా బయటకు రాలేదు సో ఇంకా అలాగే మాట్లాడుతున్నారు సో అంతే ఆయన మాట్లా మీరే వేరే ఒకళ్ళు మాట్లాడితే కోపం వస్తుంది ఏమో బట్ ఈ మాట్లాడితే నాకు పాపం నాకు అమాయకత్వం కనిపిస్తుంది అంతే అంతే నవ్వుతాను అంతే సరే సరే అంటాను ఇంకేం చేస్తాం బికాస్ ఆయన అలా ఉండ బహుశా అదే కనుక ఆయన లైఫ్ ఇంకొకరికి వచ్చింటే అది వేరే రకంగా ఉండేదేమో వాళ్ళు చాలా సీరియస్ డెసిషన్స్ తీసుకునేవారు ఈయన పాపం ఆ లైఫ్ ఆ లీడ్ చేసిన దాంట్లో నుంచి ఇంకా బయటకు రాలే ఆ బోయింగ్ కావచ్చు విఐపీస్ కావచ్చు దాంట్లోనే ఉన్నారు సో ఓకే ఆయన మాట్లాడింది నేను ఎందుకే నేను ఓకే సార్ అంటాను రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను నేను ఇప్పుడు సెలబ్రిటీస్ ఇంటర్ చేసినప్పుడు కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు వాళ్ళ పర్సనల్ విషయం గురించి అడగటాలు వాళ్ళకి చిరకా పుట్టించడం వాళ్ళు కోపం తెప్పించడం ఇట్లాంటి సంఘటనలు ఏమన్నా మీకు ఎదురనియ్య విజయ్ దేవరకొండతో ఇట్స్ లైక్ ఆ ఇంటర్వ్యూ ఆయన ఒపీనియన్ నా ఒపీనియన్ ఫైట్ చేసుకున్నాయి అన్నమాట సో మీరు డ్రింక్ చేస్తారా మీరు ఆల్కహాల్ చేస్తారా అందుకే అవే క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు ఇలా వెళ్ళింది అంటే నేను ఇంటర్వ్యూలో అదే ఉండదు అర్జున్ రెడ్డిలో ఏముంది అండి అంటే మీరు బహుశా మీకు అవంటే ఇష్టం అందుకే మీరు అలాగే కానీ ఆ ఇంటర్వ్యూ అంత వైరల్ అవుతుందని కూడా అనుకోలే నేషనల్ లెవెల్ వెళ్ళిపోయింది అనమాట వాళ్ళు అంటే ఇండియా టుడే కావచ్చు వాళ్ళు రాశారు ఈ ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించి కొన్ని కానీ తర్వాత మళ్ళీ టచ్ లో లేరు అసలు తను కెరియర్ తను నాది నాది కానీ నేను ఒక టెన్ రూపీ కాయిన్ మీద క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కనిపించాను యాక్చువల్గా నేను ఆ కనిపిస్తే ఆయన పిలిచి చూసారా ఒక అంటే మన ఇంటర్వ్యూలో అంత ఉంటే వాళ్ళు గుర్తు పెట్టేసుకుంటారు వాళ్ళు సో బహుశా నేను ఆ ఇంటర్వ్యూకి తనకి చిరాకు తెప్పించి ఉండొచ్చు కానీ తను నాకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు నా క్యాంపెయిన్ కి సపోర్ట్ ఇచ్చారు నాకు సో నాకు నిజంగా ఆ టైంలో నాకు విజయ్ దేవరకొండ బాగా నచ్చారు నాకు మీలోని న్యూస్ చదివినప్పుడు దేవి బాగా చేస్తుంది ఇలా ఉన్నా కానీ ఒక ఎమోషనల్ ఒక సింపతి కొంతమందికి కొంచెం కోపం ఏమైంట్ ఎలా ఇందుకు డల్గా ఉంటుంది కొంచెం రిజర్వ్గా ఉంటుంది అనేది బిగ్ బాస్ లో చూసారు చాలా మంది దాంట్లో మీకు ఎక్కువ ఎనిమి కొంచెం కరెక్ట్గా లేని మీకు అనిపించింది ఆడియన్స్ ప్రేక్షకుల ఫీలింగ్ అట్లా అమ్మ రాజశేఖర్ మీద ఎందుకు టార్గెట్ చేసిన అమ్మ రాజశేఖర్ అసలు మీరు నేను టార్గెట్ గొప్ప డాన్స్ మాస్టర్ అయితే ఏముంది ఏంటి అనే టైప్ లో మీరు పొజిషన్ వరకు ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు బయట పొజిషన్స్ అని నాకు నచ్చలేదు అలా అయితే ఎవరు పొజిషన్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి అలా ఇంకా బయటకు తెలియని ప్రపంచానికి తెలియని పొజిషన్ కూడా ఉంది నేను ఇప్పుడు దాకా అసలు బయటకు కూడా చెప్పలేదు నేను అంటే మీరు ఒకవేళ అలా గనక ఉంటే ఆయనలో ఉన్న మైనస్ మీరు చెప్పలేకపోతున్నారు ఆయన ఒకవేళ మైనస్ ఏంటో ఆయన చెప్తే ఆయన కరెక్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటారు ఆ రోజు నేను చెప్పాను నేను ఇది చెప్పడానికి ఇట్స్ ఓకే మళ్ళీ ఏమైనా అనుకుంటారేమో ఏమైనా అనుకుంటారేమో అనుకుని వాళ్ళకి సంబంధించి కరెక్ట్ ఒపీనియన్ వాళ్ళకి చెప్పకపోతే వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసుకోలేదు ఇది నేను నమ్ముతాను ఇప్పుడు నేను ఏమన్నా తప్పు చేశాను కూడా మీరు చెప్పండి నేను నేను తీసుకుంటాను నేను అరే ఇదేంటి నాకు ఇలా చెప్పారని నేను అనుకోను నేను బికాస్ అది రేపొద్దున్న నేను చేయకూడదు మళ్ళీ అది సో అలా నాకు కొన్ని కామెడీ నాకు కొన్ని డబుల్ మీనింగ్ అనిపించాయి నేను ఆయనకి చెప్పాను నేను పార్ట్ ఆఫ్ గేమ్ కదా అక్కడ గేమ్ లో అలాగే ఆడాలి కదా అలాగే చేయాలి కదా గేమ్ లో ఏంటి గేమ్ లేనప్పుడు కూడా జనరల్ గా మాట్లాడేటప్పుడే వేరే కామెడీ ఉండేది సో ఆ కామెడీ కొన్ని బాగుండేవి కొన్ని బాగుండేవి కాదు నేను చెప్పాను కదా ఒక ఈవెన్ ఒక వర్డే నేను యూజ్ చేయలేదు అలా సో నేను రెండు సార్లు చెప్పాను నేను కొంచెం ఎక్కడో క్రాస్ అవుతుందండి హర్ట్ అవుతున్నారని చెప్పాను బట్ లైట్ తీసుకున్నారు ఆ రోజు చెప్పేశాను ఇంక నేను ఆ తర్వాత నుంచి మళ్ళీ చేయలేదు చూసారా ఒకవేళ అప్పుడు చెప్పకపోతే అది కంటిన్యూ అయ్యేది అనమాట ఆ డబుల్ మీనింగ్ ఎక్కడో అందుకని అంతే అంటే మనకి స్క్రీన్ ముందు కనపడే నాగార్జున వచ్చి మీరు ఇది తప్పులు చేస్తాను సాటర్డే సాటర్డే ఇలా చెప్పడం కాకుండా అక్కడ మీకు ఇంటర్నల్ గా ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అసలు బిగ్ బాస్ దీంట్లో వెల్ మోగుతుంది అనమాట వెల్ మోగ్గానే స్టోర్ రూమ్ లోనూ నోట్ తీసుకుంటాం ఈ రోజు రెడీ అయిపోండి అంతే ఎవరు మాట్లాడాలి ఏ ఉండవు మాట్లాడితే బిగ్ బాస్ చెప్తాడు అందరు వచ్చి సోఫాలో కూర్చోండి ఇలాగే ఉంటుంది అంతే తప్పితే మనుషులు అంటే ఏం ఉండదు అక్కడ మీకు ఎవరికి వాళ్ళు రెడీ అవుతారు జరిగేది ఏంటి అనుకుంటున్నారు ఏం ఉండదండి ఇట్స్ లైక్ వాళ్ళు ఒక గేమ్ ఇస్తారు ఓకే గేమ్ ఇస్తే ఆ రోజు అప్పటికప్పుడు మేము ప్రిపేర్ అవుతాం టాస్క్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కామెడీ స్కిట్ చేయాలి అని ఇచ్చేస్తారు అంతే వాళ్ళు గ్రూపుల్ గా డివైడ్ చేస్తారు అనమాట ఈ గ్రూప్ లో వీళ్ళు ఈ గ్రూప్ లో వీళ్ళు మీరు కామెడీ స్కిట్లు చేయండి అంటారు అంతే అది మనం ప్లాన్ చేసుకుని ఆ వాళ్ళు బయట మాట అంటే లేక
వాళ్ళు ఏవైతే చేయాలనుకుంటున్నారో మనం వచ్చి చేయించాలనుకుంటున్నారో అది మీకు మైక్ లో అనౌన్స్ చేస్తా ఉంటాడు బిగ్ బాస్ అంటే బిగ్ బాస్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ లో బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళి ప్రేమించుకోవటం పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవటం పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేంత వరకు పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది ఒక అండ్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ సో అంటే బిగ్ బాస్ అట్లాగా అయిపోతుంది అనేది అంటే వాళ్ళ దాన్ని బిగ్ బాస్ ఎంకరేజ్ చేస్తుందా దాన్ని అలా కాదు కాకపోతే మేబీ వాళ్ళకి అది ఆ కంటెంట్ కూడా జనాలు ఒకవేళ ఇష్టపడుతున్నారేమో ఆ లవ్ అనేది ఒకవేళ ఇష్టపడుతున్నారేమో ఇప్పుడు మూడు నెలలు ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్నప్పుడు సంథింగ్ లైక్ ఒక డేటింగ్ లాగా ఇష్టపడుతున్నారేమో అదైతే ఉండుండొచ్చు బట్ అక్కడైతే నా నా వైపుకి అయితే నేనేం లేదు బికాస్ నాకు ఒక బాబు ఉన్నాడు సో నా వరకు వస్తే మాత్రం నేను కట్ చేస్తాను నేను 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 ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వలేను అదే నాది నాది వేరు ఇప్పుడు అలా ఆ ఉద్దేశంతో అలా ఇస్తుంటే అక్కడ ఆల్రెడీ జనాలకు చాలా మంది తెలుసు మీరు లోపల ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళిద్దరూ కొంచెం కనెక్ట్ అవుతున్నారు వీళ్ళిద్దరూ ప్రేమించ ప్రేమిస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తున్నారు అట్లా అనిపించిన జంటలు ఏంటి అక్కడ ప్రేమ వరకు కాకపోవచ్చు కానీ ఫ్రెండ్స్ గా అయితే మాత్రం నాకు అనిపించారు అది మనం మేబీ ఇంకొక కొన్ని వారాల్లో తెలుస్తుందేమో బికాస్ మోనాలు క్లియర్ గా చెప్పింది తను ఏమని మా మధ్య ఏం లేదు అందరూ ఏదేదో అనుకుంటున్నారు మేము జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మాత్రమే అని చెప్పింది అఖిల్ అండ్ అభి ఇద్దరు అదే అది తెలియదు కొన్న ఎలా ఉంటుందని తెలియదు బట్ యా కానీ చాలా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాడు అఖిల్ మంచిగా సర్వ్ చేస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏమైనా మోనాలు కావాల్సినవన్నీ చూసుకుంటూ నాకు నిజంగా తెలియదు అంటే నేను అంతవరకు వాళ్ళని అడగలేదు నాకేమైనా డౌట్ వస్తే ఎవరితో ఎలా ఉంది అనేది నాకు క్లారిటీ లేదు మేబీ కొన్ని రోజులు ఉంటే నేను చెప్పేదాన్నేమో ఈక్వల్ గా ఉంది మళ్ళీ తను తెంతో క్లోజ్ గానే ఉంది తనతో క్లోజ్ గానే ఉంది సో ఏది లవ్ ఏది ఫ్రెండ్షిప్ అనేది నాకు తెలియట్లేదు అఖిల్ తో అయితే ఫ్రెండ్ అని మాత్రమే చెప్పింది సో అభి ఇది ఏంటనేది నాకు తెలియదు బట్ అడిగేది అంతే ఇట్స్ లైక్ బిగ్ బాస్ లవ్స్ లో ఇంతకు మించి ఏం లేదు అందరూ ఏమేమి అనుకుంటున్నారు అని చెప్పేది ఎవరు ఏమో అనుకోవట్లేదు నాకు తెలియదు కదా నేను అడిగితే నేనేం చెప్తాను నాకు తెలిసి ఎవరు ఏమో అనుకోవట్లేదు అని చెప్పాను అతిగా అనిపించింది ఏంటి అక్కడ ఎక్కువ అతిగా అనిపించింది అతి వినయం ఓకే ఎవరు అంటే ఆల్ అంటే రూల్స్ మీరు సరిగా ఫాలో అవ్వట్లేదు మాకు బిగ్ బాస్ కోపం వచ్చిందంటే అందరూ సారీ బాస్ అని లేచి నుంచో నేను నుంచోలే అప్పుడు అంటే రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తున్నారనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది కదా మరి ఇప్పుడు బ్రేక్ చేయకుండా ఉండాల్సింది కదా అంటే అందరూ లేచారంటే ఓ రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా లేచి ఉండొచ్చు కదా మీరు అన్నట్టు కాకుండా నేను అదే నువ్వు నేను బాస్ అయినా కూడా నేను తప్పు చేయనప్పుడు నేను సారీ చెప్పనండి ఐదు నచ్చకే మిమ్మల్ని బయటకు పంపించారంటే ఓకే ఐ యామ్ ఫైన్ విత్ దట్ నా బికా మీరు అలా చేస్తారని నేను సారీ చెప్పను నేను మీరు నాతో సారీ చెప్పించుకోవడానికే మీరు ఉంచుతానంటే నాకు అక్కర్లేదు నేను తప్పు చేస్తే నేను చెప్తాను సారీ నేను తప్పు చేయలేదు నేను రూల్ బ్రేక్ చేయలేదు అసలు మిగిలిన వాళ్ళందరూ చేశారంటే వాళ్ళు చెప్పే బికాస్ వాళ్ళు నేను చాలా సార్లు చెప్పాను మీరు తెలుగులో మాట్లాడలేదు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడుతున్నారు మీరు చెప్పిన దాని అప్పుడు వెళ్ళట్లేదు మీరు చాలా సార్లు చెప్పారు ఏం పర్లేదు దేవి ఏం పర్లేదు దేవి అని ఏం పర్లేదు దేవి అన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు నుంచున్నారు నేను స్ట్రిక్ట్ గా కూడా ఫాలో అయ్యాను నేను నేను ఎందుకు సారీ చెప్పాలి నాతో సెల్ఫ్ ఎలిమినేషన్ తో సమానం అండి ఇది నేను తప్పు చేయనప్పుడు నాతో మీరు బలవంతంగా నువ్వు చేసావని ముద్ర వేయించుకుంటున్నట్టు బలవంతంగా లెటర్ రాయించుకుంటున్నట్టు నేను చేయలేదు తప్పు నేను సారీ చెప్పను నేను అసలు బిగ్ బాస్ అనే సమాజానికి అవసరమా ఉండనివ్వండి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇప్పుడు చూడండి కరోనా ఇది ఉండడం వల్ల కనీసం కొంతమంది జనాలు ఇంకా ఇళ్లలో ఉంటున్నారేమో లేకపోతే అందరూ బయటికి వెళ్తున్నారేమో సో ప్రస్తుతానికి ఈ సీజన్కి అయితే నాకు బిగ్ బాస్ అవసరం అనిపించింది అంటే అక్కడ అక్కడ కూడా ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంది మీకు వర్ష వర్షే తడుతున్నారు గొడుగు పెట్టి నుంచున్నారు ఇప్పుడు కరోనా ఎక్కడ ఉంటుంది ఎవరికి తెలియదు ఎవరికి కనిపించదు లోపల ఉన్న వాళ్ళకి కరోనా రాదని రాదని నమ్మకం ఏంటి మీకు వన్ మంత్ ఫోర్టీన్ డేస్ మీకు క్వారంటైన్ ఉన్నారు అయిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళారు అయిన తర్వాత లోపల ఎవ్రీ డే శానిటైజ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఒక ఒక వన్ అవర్ మమ్మల్ని ఒక ప్లేస్ లో ఉంచి అన్ని వస్తువుల్ని శానిటైజ్ చేయడం అంటే కేరింగ్ కూడా ఉంది లేకపోతే పాటికి వచ్చేసేవాడు నేను అదే అదే నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది బాలు గారు అండి మహానుభావు ఇంట్లో ఉండి ఎంతో జాగ్రత్తలు తీసి కేర్ తీసుకున్నారు కూడా వచ్చింది ఆ కరోనా అనేది ఎప్పుడు ఎవరికి వస్తుంది ఎలా వస్తుంది ఎవరికి తెలియదు అక్కడ బిగ్ బాస్ లో హౌస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి రాదని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు మీరు అదే అంటుంది మీకు బాలు గారికి టెస్ట్లు చేశారు అప్పటికే తెలిసింది
ఇన్ని రోజుల నుంచి వాళ్ళు వస్తే కదా బికాస్ ఎప్పుడు డాక్టర్ టచ్ లో ఉన్నారు మెడికేర్ ఉంది లోపల మాకు ఒక ఏదైనా వస్తే ఏమైనా దగ్గు లేకపోతే ఏమైనా వాళ్ళు చెప్తుంటే వెంటనే డాక్టర్ డాక్టర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు మీకు అని చెప్పి గంగా కేర్ ఉంది అక్కడ మనం ఎక్కడికి వచ్చినా డాక్టర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి ఇంకా ఇదే డేంజర్ మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి అక్కడ డాక్టరే వస్తున్నాడు మాతో సో యా గంగా అదే హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు చాలా డల్గా ఉండి ఎప్పుడైతే రెండు సూదులు కొడిశారు గోళీలు ఇచ్చారు మేము యాక్టివ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఆవిడ రిచిపోతున్నట్టుంది అసలు ఇలాంటి బిగ్ బాస్ కార్యక్రమానికి అందరూ యంగ్స్టర్స్ ఉండి ఒక పెద్ద ఉండి ఇంకా ఆవిడ ఏం చేసినా ఈ గేమ్లో ఇట్ అండ్ హాట్ పార్టిసిపేషన్ ఎంతవరకు కరెక్ట్ అది అది మరి వాళ్ళే చూసుకోవాలి నాకైతే కరెక్ట్ కాదనిపించింది అంటే ఎందుకంటే మేబీ కొంతమంది చెప్పడానికి భయపడచ్చేమో కానీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే అరే పెద్ద ఆమె ఆమెకు మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి ఆమెకు ఓటు వేయాలి ఇంతే ఉంటుంది సో టాస్క్ పరంగా వీళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు రెస్పెక్ట్ పరంగా ఆమెకు సింపతి పరంగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అటువంటిప్పుడు వీళ్ళు కూడా యాభై ఆరు ఏళ్ళు వచ్చినప్పుడే తీసుకోవాల్సింది వీళ్ళని కూడా ముసలోళ్ళు అయినప్పుడు కంటెస్టెంట్స్ గా పెట్టారుంటుందో చూడాలి మేబీ తర్వాత ఇంకా కష్టం అలా ఉండడం వల్ల ఆమె చేసిన తప్పులు కూడా వీళ్ళు చెప్పలేకపోతున్నారు బికాస్ అలాగే చాలా మంది సోషల్ మీడియా గురించి చెప్తున్నా సోషల్ మీడియా చాలా వరకు అరవై ఏళ్ళ గంగవ్వ అరవై ఒక్క సంవత్సరాల నవ మన్మధుడు నాకు అంటే దానికి ఇలా బాగా ఇట్లా వచ్చినాయి నా ట్రోలింగ్ ఎక్కువ జరిగినాయి అంటే మీ దృష్టికి వచ్చిందా తెలియదు కానీ అవ్వా అని నాగార్జున గారు ఆమెను అనటం కొంతమంది ఇదే అయినా కానీ ఈయన నవ నవ నమ్మదుడు అల్టిమేట్ కింగ్ దాంట్లో నో డౌట్ ఎప్పటికీ నాగార్జున అరవై ఒక్క సంవత్సరాలు అంటే ఎవరో ఒప్పుకోరు అది ఎవరు అట్లా కామెంట్స్ వచ్చినాయి ఈ విషయం మీరు వచ్చిన తర్వాత ఏమైనా తెలుసుకున్నారు నాకైతే తెలియదు కానీ ఇప్పుడు పోలిస్తే నా నవల కావట్లే సి వాట్ ఎవర్ నాగార్జున గారు నాగార్జున గారే నాగార్జున గారు క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు నాకంటే నేను అంటే పేరు పెట్టి పిలుస్తా అని చెప్పి టూ డేస్ త్రీ డేస్ క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు దాంట్లో అది కూడా నేను చూడటం చూడటం జరిగింది అనమాట ఆమె పేరు గంగబాబు సో గంగబాబు అని పిలుస్తున్నారు ఆమెను అలా కాకుండా చెల్లి ఇలా నో సెట్ అవ్వదు ఆమె సో సెట్ అవ్వదు గంగవ్వ పేరు గంగవ్వ మేము కూడా గంగవ్వ అని వేస్తున్నాం కదా రేపు పొద్దున్న చిన్న పిల్లాడు కూడా గంగవ్వ అని అంటాడు అంటే పెద్దోళ్ళు చిన్నోళ్ళు అని కాదు ఆమె పేరు గంగవ్వ అంతే బిగ్ బాస్ ఆల్రెడీ ఎన్టీఆర్ చేశారు నాగార్జున చేశారు మళ్ళీ నాగార్జున చేశారు మా నాని చేశారు వీళ్ళందరికంటే నాగార్జున్లో మీకు ఏది మంచిగా అనిపించింది బికాస్ నేను నా వైపు నుంచి ఇప్పుడు నేను వెళ్ళాను కాబట్టి బట్ ఆయన చాలా వామ్ వెల్కమింగ్ అండి అంటే బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు చూడగానే కొంచెం అనిపిస్తుంది అంటే ఇట్స్ లైక్ పాజిటివ్ వైబ్ వచ్చింది బాగా అనిపించింది ఆయన కూడా అన్నారు మాట నువ్వు వెళ్ళిపోవడం నాకు కూడా షాక్ అని అన్నారు చాలా ఇంటర్వ్యూలు చేసాం కానీ డైలీ యాంగిల్ ఇప్పుడు చూడలేదన్నారు ఇంతకుముందు చాలా ఇంటర్వ్యూలు చేసేవాళ్ళం బాగా నేను తెలుసు ఆయనకి బట్ ఈ ఇలా ఇప్పుడు చూడలేదన్నారు ఆయనలో కూడా నాకు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు సంథింగ్ ఏదో కొంచెం అనిపించింది నాకు ఆయన కూడా నేను కూడా షాక్ అయ్యాను దేవి అన్నారు యా చాలు అంతే అందుకు అలాగే మీ బిగ్ బాస్ టీంలో మీరు కొంచెం రిజర్వ్ గా ఉంటే అసలు నాకు వచ్చిన ఏం చెప్పినా కానీ అది పూర్తిగా వినకండానే అతను అందేసుకోవడం అది అతనే అతనే కుమార్ సాయి కుమార్ సాయి ముందు కనటం కొంచెం ఓవరాక్షన్ చేయడం స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఫుల్ బిల్డప్ ఇచ్చేసి ఇది నేను చేసేస్తాను ఇది చేయడం ఇలా అని ఎక్కువ క్లాష్ జరగడం దానికి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఏమనిపించింది అంటే సార్ ఆయన కొంచెం కుమార్ సాయి గారు ఇలా యాక్చువల్లీ ఆయన మా మీరు ఒకవేళ డైరెక్ట్గా మీరు ఒకవేళ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటారు అలాగో మీరు ఒకవేళ ఆయనతో మాట్లాడితే మీకు తెలిసిపోతుంది ఆయన కొంచెం హడావిడిగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అంటే మన మనది ఇంకా ఫినిష్ కాకుండానే ఆయన వైపు నుంచి సమాధానం వస్తుంది సో అదే ఒక్కోసారి కొంతమంది నచ్చట్లేదు ఈవెన్ నాకు కూడా ఫస్ట్ ఎక్కలే అంటే నాకు ఐ కాంటాక్ట్ ఇంపార్టెంట్ నేను ఏమైనా మాట్లాడితే నాకు ఆ ఐ కాంటాక్ట్ దొరకదు మాట ఆయన్ని సో ఒకసారి ఇలా అంటారు ఒకసారి ఇలా అంటారు ఒకసారి అలా అంటారు నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది మాట మెయిన్ ఆయన్ని టార్గెట్ చేయడానికి రీజన్ ఆయనే బికాస్ ఆయన అలా ఉంటారు అందరితోటి ఏదైనా ఒకవేళ అవకాశం వచ్చింది అనుకోండి లేదండి ఇప్పుడు వద్దు తర్వాత చూసుకుందాం తర్వాత చూసుకుందాం అనుకుంటారు ఎక్కడో ఏదో భయం భయంగా అనుకుంటారు ఇది యాక్చువల్గా ఆయనకి ఇప్పుడు ప్లస్ అవుతున్నాయి కూడా బికాస్ అందరూ కార్నర్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి కానీ అలా చూడొద్దు కంటెస్టెంట్ స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ స్ట్రాంగ్ కంటెస్టె
అంతేగాని వాళ్ళు వీక్ అయిపోతున్నారు వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇద్దాం స్ట్రాంగ్ ఎందుకు లేని పక్కన పెడితే స్ట్రాంగ్ కండిషన్స్ బయటకు వచ్చేస్తారు అవును అది కరెక్ట్ కాదు కదా నాకు అది అనిపించింది కానీ ఇంత ముందు కంటెస్టెంట్స్ కి ఇంత ముందు నాని గారు చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఇండియా గారు చేసిన అంత ముందు నాగార్జున చేసినప్పుడు కానీ ఆ కంటెస్టెంట్ గ్లామర్ ఈసారి లేదు ఎవరెవరో కొత్త వాళ్ళు ఇచ్చారు అసలు మీకు ఇది బిగ్ బాస్ ఇలా అంటే వీళ్ళ వీళ్ళ అదేంటి అన్న అంటే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి కొంతమందికి తెలియని కంటెస్టెంట్స్ ఈసారి పెట్టుకున్నారు అది కరోనా వల్ల అయి ఉండొచ్చు కరోనా వల్ల చాలా మంది రాలేదు వీళ్ళు ఎప్పుడో చెయ్యి ఉండొచ్చు వాళ్ళు నో చెప్పి ఉండొచ్చు మేమే ఎస్ చెప్పామేమో నాకైతే వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నారు కాబట్టి నేను ఇంకా నాకు ఎలాగో వేరే ట్రావెలింగ్ వర్క్ లేదు కరోనా వల్ల ఆగిపోయింది ఎలాగో ఆఫీస్లోనే ఉంటున్నాను కాబట్టి నాకు ఆఫీస్ కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి నేను వచ్చాను బట్ మిగిలిన వాళ్ళకి అందరూ ఈ టైంలో ఇప్పుడు వద్దులేండి నెక్స్ట్ సీజన్ కొత్తం అని చెప్పి ఉండొచ్చు ఎవరైతే మెయిన్ అట్రాక్షన్ అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఎస్ చెప్పి ఉండొచ్చు అంటే సోషల్ మీడియా వైపుకి వెళ్ళింది నలుగురు కంటెస్టెంట్స్ అనుకుంటారు సోషల్ మీడియా వైపు నుంచి ఫోర్టీన్ డేస్ క్వారంటైన్ లో ఉండటం దాని కూడా కొంతమంది ఒప్పుకోకపోవచ్చు అక్కడ వెళ్ళిన కానీ మన కరోనా ఉందని మన తెలిసి ఉంటాయి కాబట్టి మేబీ ఈ సీజన్ లో వీళ్ళందరూ వచ్చారు అంతే మీరు అక్కడ లోపల ఉండే కానీ ఒక చిన్న వీడియో ఏదో అమ్మది చూసా దాసనారాయణ రెడ్డి గారు రిలేషన్ అవుతారని అది ఇన్నాళ్ళు ఎందుకు దాచి పెట్టాల్సి వచ్చింది మీరు నాకు చెప్పే సందర్భం రాలేదు నేను నా వర్క్లో వెళ్ళిపోతున్నాను నేను అసలు నేనే తాతయ్య గారిని ఎప్పుడు చూడలేదు నిజం చెప్పి అంత పరిచయం లేదు చిన్నప్పుడు నాన్నగారు ఎప్పుడో చుట్టాల పెళ్ళికి తాతయ్య గారు వస్తే అప్పుడు చూసిన మా నాన్నమ్మ గారి సొంత తమ్ముడు మా నాన్నగారికి మేనమామ నాకు తాతయ్య వరుస అవుతారు నేనే చిన్నప్పుడు చుట్టాల పెళ్ళికి చూశాను నేను సో అంతకుమించి పరిచయం ఏం లేదు తర్వాత నాకు నాన్నగారు చనిపోయారు నాకు టీవీ నైన్లో జాబ్ వచ్చింది జాబ్ వచ్చింది చేస్తున్నాను ఎప్పుడో టూ ఇయర్స్కి ఫోన్ వచ్చింది ఒకసారి ఇంటికి రా ఎందుకంటే ఆయనకి ఎవరో చెప్పారట టీవీ నైన్లో కనిపిస్తున్న అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా మీ మనవరాలు అవుతారు మీ నా మీ అక్కయ్య గారి మనవరాలు అని చెప్పారట సో ఆయన పిలిచారు ఏమో ఎప్పుడు రాలేదేంటి అంటే ఇదే చెప్పాను నేను సార్ అలా ఏం లేదు తాతయ్య సందర్భం రాలేదు ఎలాగో నా జాబ్ ఉంది కదా చూసుకుంటున్నానని చెప్పాను అలా ఉండేది ఎప్పుడైనా ఆయన ఇంటికి పిలిచేవారు ఇంటర్వ్యూస్ కూడా మామూలుగా చేసేదాన్ని దాసనారాయణ రావు గారే పిలిచేదాన్ని ఇంటర్వ్యూల్లో కూడా ఎవరికి తెలియదు ఆఫీస్లో కూడా చాలా మంది తెలియదు నాకు అంటే నాకు ఆ సందర్భం రాలేదు నేను బాగానే ఉన్నాను కదా నాకు ఎవరు అడగలేదు బహుశా అడుగుంటే చెప్పేదాన్ని ఇప్పుడు ఒకవేళ అమ్మ చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే అమ్మకి నాకే నాకు ఓకే నేను ప్రొఫెషనల్ లాగా వెళ్ళిపోతున్నాను బట్ అమ్మకి ఏమో అవసరం అమ్మ రిలేషన్ రిలేషన్ కాకుండా పోదు కదా అమ్మ ఇప్పటికీ ఆల్బమ్ తీసుకుని ఫొటోస్ చూసుకుంటుంది బికాస్ వాళ్ళ పెళ్ళికి వాళ్ళందరూ వచ్చారు శోభన్ బాబు వచ్చారట జయసూద్ వచ్చారు దాసనారాయణ రావు గారు మొత్తం సినిమా వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చారు సో అమ్మకి ఆ గుర్తు తీపి గుర్తు ఉండిపోతుంది కదా అమ్మ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా వస్తే చెప్తుంది మా 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 చుట్టాలండి ఇలా అవుతారు అమ్మకి అది ఇష్టం చెప్పుకోవడం సో అలాగే మొన్న ఇంకా ఫ్లోలో బికాస్ అప్పటికే నాది సంథింగ్ వేరే రకంగా ట్రాక్ చేస్తున్నారు అందరూ కూడా ఆ రకంగా ఆలోచిస్తే మరి ఇప్పటి వరకు ఇంత రిలేషన్ ఉన్నా ఈ అమ్మ ఇప్పుడు దాకా బయటకి చెప్పుకోలేదండి అని ఉద్దేశంతో అమ్మ చెప్పి ఉండొచ్చు అంతే బట్ నాది ఎప్పుడైనా రిలేషన్ పరంగా చూడండి కమ్యూనిటీ పరంగా చూడొద్దు నాకు తాతయ్య వారు కాకుండా పోతారా ఎవరైనా రాసుకున్నా ఎవరైనా అన్నా కూడా నాకు తాతయ్య వారు అవుతారు నేను ఏం చేయను సో రిలేషన్ రిలేషనే వేరే వేరే రకంగా చూడటం మొదలు పెట్టదు అందుకే నేను ఇలా చూస్తారని అసలు నేను ఇప్పుడు దాకా చెప్పను కూడా లేదు నాకు అవసరం లేదు అందుకే చెప్పలేదు నేను మీరు మీరు కానీ మన బిగ్ బాస్కి వెళ్ళే ముందు మీరు వీడియోలో ఓపెన్గా ఓపెన్ అయ్యారు నాకు మ్యారేజ్ అయింది బాబు ఉన్నారు డైవర్స్ అయింది అని చెప్పారు ఫ్యామిలీ విషయం గురించి ప్రస్తావిస్తే మీరు ఏం చెప్తారు అంటే అప్పుడు క్వారంటైన్లో ఉన్నాం కదా యాక్చువల్గా అందరికీ ఏంటి ఏం చేస్తున్నారని ఏ డౌట్లు ఉన్నాయి పద్నాలుగు రోజులు ఉండేటప్పటికి ఏదైనా ఒక వీడియో పెట్టండి అట్లీస్ట్ మీరు వెళ్ళిన తర్వాత అన్న మేము చూస్తామని అంటే అప్పుడు వీడియో పెట్టాను ఏం చెప్పాలి చెప్పడానికి ఏం లేదు నాకు నా గురించి తెలియంది అయితే నా పర్సనల్ లైఫ్ అంతే కదా ఓకే నా పర్ యాక్చువల్గా అంత బాధాకరమైన లైఫ్ ఏం కాదు నాది సింపుల్ నాది మ్యారేజ్ అయ్యింది అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ తర్వాత ఆఫీస్కి వెళ్ళాను కానీ జాబ్ చేస్తున్నాను ఆల్ ఆఫ్ సడన్ యూఎస్ఏ అన్నారు నాకు ఇష్టం లేదు యాక్చువల్గా యూఎస్ఏ వెళ్ళడం బట్ ఓకే ఇంక అందరూ వెళ్ళు వెళ్ళు ఇంక అంత అన్నారు కాబట్టి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది నేను అక్కడ ఉండలేకపోయాను యాక్ట్ చేయలేకపోయాను ఇంకా చెప్పేశాను ఇంకా నా వల్ల కాదని అలానే వాళ్ళు నేను ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పలేను బికాస్ వాళ్ళు అక్కడ సెటిల్ అయ్యారు
సో ఇదే అంతకుమించి ఏం లేదు అంటే ఇట్స్ లైక్ కన్నీళ్ళు పెట్టుకునేంత ఏం కాదు నాకు ఎక్కడా కన్నీళ్ళు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు మా అందరం హ్యాపీగానే ఉన్నాం అంతే ఇట్స్ లైక్ అంతే ఇంకా లేదు వర్క్ అవ్వలేదు అంతే మళ్ళీ మీకు మ్యారేజ్ చేసుకున్న ఆలోచన కలగలేదు మీకు నాకు అంటే కార్తికేయని చూసుకుంటున్నాను నేను బట్ ఇప్పుడు లేదు మేబీ ఫ్యూచర్లో ఐ డోంట్ నో నాకు లేదు పక్కన పెడితే అసలు మిమ్మల్ని ప్రపోజ్ చేసిన ఎవరైనా ఉన్నారు ఈ రంగంలోకి వచ్చిన తర్వాత అంటే ఇప్పుడు మీరు కవరేజ్కి వెళ్ళటం సెలబ్రిటీలతో ఇంటర్వ్యూ చేసి చేస్తూ ఉంటాం బయట ఎవరైనా ఇదే కదా అట్లాగా ఎవరైనా మీకు సంఘటనలు జరిగినాయి అంటే నాకు కూడా తెలుస్తుంది వాళ్ళు బాబు నాకు ట్రై చేస్తున్నారని నవ్వుకుంటాను అంతే ఏం చేయలేదు కాకపోతే ఎంటర్టైన్ చేయని వాళ్ళని ఒకవేళ వాళ్ళు ఏమన్నా క్రాస్ అయినట్టుగా వాళ్ళు వాళ్ళు నన్ను ఫ్లర్ట్ చేస్తున్నట్టు లేకపోతే వాళ్ళు నాకు ట్రై చేస్తున్నట్టు తెలిస్తే చెప్పేస్తాను బికాస్ వాళ్ళు అనవసరం కదా టైం వేస్ట్ ఇదంతా వాళ్ళు అప్పుడు వేరే ఒకళ్ళు ట్రై చేసుకోవచ్చు సో అందుకని ముందే చెప్పేస్తాను మీరు చేసిన ప్రోగ్రామ్ లో కానీ దాంట్లో మీరు భయపడ్డ సంఘటనలు ఏమైనా ఉన్నాయా భయం అంటే ఫస్ట్ భయం వేస్తుంది అండి దిగేంత వరకు ఫస్ట్ నాకు అసలు బ్లడ్ చూడడం అంటే భయం నాకు ఫస్ట్ టైం నాకు ఫస్ట్ టైం నాకు ఒక షోలాపూర్ దగ్గర బస్సు గుర్తుంది లేదో తిరగబడిపోయింది అనమాట నలభై మంది వాళ్ళందరూ యాత్ర ట్రిప్కి వెళ్తున్నారు సోషల్ ఇంటి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళంతా ఇలా పడిపోయింది బస్సు నలభై నలభై మంది చచ్చిపోయారు సో అక్కడికి వెళ్ళాలి నేను ఫస్ట్ ఒకసారి ఊహించుకున్నాను అనమాట అంటే అక్కడ ఎలా ఉంటుంది రా బాబు ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి చేయాలి ఆ బాడీస్ ఏమి ఎలా చూడాలని ఇలా ఒక భయం అనమాట నేను అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి బాడీస్ అప్పటికే తీసేసారు అంటే నేను ఇక్కడ నుంచి ట్రావెలింగ్ కదా కార్లో వెళ్ళాను షోలాపూర్ అంటే బెంగళూరు ఆర్ సైడ్కి టైం కానీ కట్టింగ్స్ అయినా కూడా మొత్తం బ్లడ్ అనమాట రక్తం రక్తం అంతా మెల్లగా అలవాటు అయింది ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ మళ్ళీ ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ ముళ్ళింగ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ దిగినంత వరకు భయం అండి ఒకసారి చూసినా అది భయం ఉండదు ఇంకా తర్వాత ఇంకా మ్యా బాడీస్ చూశాను ఎన్ని చూశాను పోయింది ఇంకా ఫస్ట్ వాటర్ మధ్యలోకి వెళ్దాం అంటే సముద్రం అంటే అమ్మో అనుకునేదాన్ని ఒకసారి వెళ్ళిన తర్వాత భయం పోయింది నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే భయం అనేది ఆ సిచ్యువేషన్ అనిపిస్తుంది ఒక్కసారి ఆ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేశాక మీకు భయం ఉండదు ఏదైనా అవకాశం ఏదైనా చేయించుతుంది మన చేత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పులిని చూడటం మనం భయం అనుకోవచ్చేమో కానీ ఆ జూలో పనిచేసేవాడు రోజు ఆ పులికి వెళ్ళి ఫుడ్ పెడుతున్నాడు కదా అతను అవసరం అది సో మన అవసరం భయం లేకుండా చేయగలదు నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్లడ్ చూడడం నాకు భయం బట్ నా పని నాకు అవసరం అప్పుడు నేను వెళ్ళాలి ఆ బ్లడ్ చూడాలి నేను చేయాలి నాకు భయం పోయేలా చేసింది మీరు ఈ ఫీల్డ్లో ఉండి చాలా మంది శత్రు మిత్రులు ఎంత ఉంటారో శత్రువులు కూడా తయారవుతారు ఒకరిని కార్నర్ పాయింట్ చేసి ఆ నిజంగా తప్పు చేసి ఉంటే వాడిని వేలెత్తి చూపించడం వాడికి నచ్చదు వాడిని మీ మీద కక్ష పెట్టుకుంటాడు ఇట్లాంటి సంఘటనలు ఏమైనా జరిగినాయా మీకు ఉంటాయి రిస్క్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కశ్మీర్ వెళ్ళినప్పుడు సెంట్రల్ కశ్మీర్ లోపలికి వెళ్తే చోటా పాకిస్తాన్ మీద స్టోరీ చేశాను అంటే మన కశ్మీరే కానీ లోపలంతా కూడా చోటా పాకిస్తాన్ నేను అది అది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి యాక్చువల్గా నచ్చలేదు ఆల్మోస్ట్ ఫైట్ లాగే మాట వేలెత్తి కాదు యాక్చువల్లీ కెమెరా కూడా పగలగొట్టారు అని ఒక కరెక్ట్గా ఎవరైతే ఉగ్రవాది ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను చేస్తే నా కెమెరా చిప్ అని లాక్కున్నా కొన్ని రిస్కీ ఉంటాయండి కానీ దాంట్లో నుంచి మనం నేను జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసి బయటకు వచ్చేస్తాను నేను సో కశ్మీర్ ఇదే ఆ విషయం మాత్రం నెక్స్ట్ టైం వచ్చేటప్పుడు కే జాగ్రత్తగా ఉండని వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు నాకు అలాంటివి ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని అయితే కొన్ని పొలిటికల్ ఇంటర్ జాఫర్ చేసిన ఇంటర్ కొన్ని కొన్ని కూడా ఎదుటి వాళ్ళు హట్ చేస్తే వాడు ఇలా తీసి కెమెరా కొట్టి కెమెరాలు ఎలా కొట్టి అట్లాంటి సంఘటనలు అట్లా కొన్ని కొన్ని జరిగితే దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి వాళ్ళకి వచ్చిన అడగటం యాంకర్ కానీ జర్నలిస్ట్ కానీ అవసరమా జాఫర్ గారిని అడగండి అంటే జాఫర్ ఒకటే కాదు అంటే నేను అవి చూశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను అట్లాంటి క్వశ్చన్ సో మామూలుగా అడగటం కరెక్టా జర్నలిజంలో అడుగుతారని తెలిసే ఒప్పుకునే వస్తారు గెస్ట్ అన్నిటికి ఒప్పుకునే వస్తారు అప్పుడు అన్నిటికి ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇవే క్వశ్చన్స్ అంటే ఆ గెస్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీరో నాని ఏ క్వశ్చన్ వేసినా ఆన్సర్ చేస్తారు 
ఇంకొక హీరో చేయకపోవచ్చు నాకు ఈ క్వశ్చన్ వద్దంటారు సో అలాగే పొలిటికల్ లీడర్స్ కూడా కొంతమంది అన్నిటికీ ఆన్సర్ చేస్తారు కొంతమంది చేయకపోవచ్చు సో వీళ్ళు చేయలేదు కదా అని వీళ్ళ దగ్గర అడగకుండా ఉండలేము అడగడం అడిగేస్తాం దాని రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అప్పుడు తెలుస్తుంది బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళక ముందు వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత మీ ఆలోచన విధానంలో వచ్చిన మార్పు ఏంటి బిగ్ బాస్ వెళ్ళడానికి ముందు ఎలా ఉన్నాను బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత కూడా అలాగే ఉన్నాను కాబట్టి నా మీద నా ఆలోచన మీద నాకు నమ్మకం పెరిగింది నేను తప్పు చేయలే ఒకవేళ వేరే రకంగా ఉండుంటే నేను అదే నేను టూ డేస్ నాకు అర్థం కాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే నేను నేను ఇలా ఉండడం తప్ప అన్న ఆలోచనకి వెళ్ళిపోయాను ఇలా డ్రామాలు లేకుండా సూటిగా మాట్లాడడం తప్ప అని ఆలోచనకి వెళ్ళిపోయాను ఒకవేళ సోషల్ మీడియాలో గనక నాకు సపోర్ట్గా ఇంతమంది ఉండకపోతే నేను ఆ డెసిషన్ తీసుకునేదాన్ని మూడు వారాలు కూడా ఇలా ఓ ఇలా ఉండాలా అయితే నేను ఇలాగా సూటిగా మాట్లాడడం తప్పు మాట అయితే డ్రామాలు ఉండాలన్నమాట అనేదానికి వెళ్ళేదాన్ని కానీ అందరూ దేవి నువ్వు ఇలా ఉండాలో అలాగే ఉండు నువ్వు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటున్నావు ఇట్స్ అలాగే ఉండు అని ఎంతమంది సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి నా ఆలోచన విధానం మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదనే దానికి వచ్చేసాను నేను కాకపోతే ముందుకి వెనక్కి ఎలా మారిందంటే ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ చేసే పొజిషన్లో ఉండాలి ఇప్పుడు గెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నాను అంతే అంతకుమించి ఏం లేదు బిగ్ బాస్ ముందు నన్ను వృత్తిపరంగా చూశారు ఇప్పుడు వ్యక్తిగతంగా నన్ను అభిమానిస్తున్నారు అది నాకు బాగా నచ్చింది ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ నన్ను వ్యక్తిగతంగా అభిమానిస్తున్నారంటే వీళ్ళందరూ నాకు వ్యక్తిగతంగా కనెక్ట్ అయ్యారు అనమాట నేను ఇది అని వాళ్ళకి తెలిసింది ఇంతకుముందు ఏంటి దేవి అలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది ఓహో దేవి ఇది అని జడ్జి చేసేవారు నన్ను ఇప్పుడు నన్ను వ్యక్తిగతంగా చూసి ఎవరైతే ఇంతకుముందు నన్ను జడ్జి చేశారో వాళ్ళందరూ మారుతున్నారు అంటే ఇట్స్ లైక్ దేవి ఇది అని తెలుసుకుంటున్నారు సో థ్యాంక్స్ టు బిగ్ బాస్ అంటే విన్ అవ్వడానికి వెళ్తారు అందరూ నేను కూడా విన్ అవ్వడానికి వెళ్ళాను బట్ ఈ రకంగా విన్ అవుతానని అనుకోలేదు నేను అంటే బిగ్ బాస్ లో మీరు వచ్చేటప్పుడు చాలా ఎమోషనల్ గా అద్భుతమైన పాట పాడారు అది అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది ఎప్పుడు నేర్చుకున్నారు పాట నాకు అసలు అప్పుడు గొంతే రావట్లేదు నాకు పాట పాడమన్నారు నేను చెప్పాను లేదు సార్ నాకు వాయిస్ రావట్లేదు అని చెప్పాను ఇంకా పాడాల్సిందే అన్నప్పుడు ఇంకా పాడాను అంతే గుండెలోంచి వచ్చింది ఇంకా నా పెయిన్ ఆ అరుపు ఆ గొంతు అంతా నా పెయిన్ ఎందుకంటే కన్నీళ్ళు రావట్లేదు అలా అని నాకు డైలమాలో ఉండిపోయాను వెళ్ళిపోతున్నానే బాధ ఏం చేయాలో అర్థం కాలే అది ఆ పాట రూపంలో వచ్చింది అంతే బిగ్ బాస్ వెళ్దామనేటప్పటికి ఎవరి కాళ్ళకి విన్నర్ అయిపోవాలి తనే విన్నర్ అయిపోవాలి అనే కోరికతో వెళ్తారు ఆ పంతంతో వెళ్తారు ఆ ఆలోచనతో అక్కడ పనిచేస్తారు ఒకవేళ మీరు నిజంగా విన్నర్ అయి ఉంటే ఏమై ఆ వచ్చే యాభై లక్షల అది ట్యాక్స్ అనుకోను ఆ డబ్బులు ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తే మీరు మీరు కూడా విన్నర్ అయిపోతే లేదు సార్ నేను కూడా విన్ అవుదామని వెళ్ళాను ఎందుకు సార్ అందులో మొహమాటమే ఉంది నేను ఫస్ట్ డే చెప్పాను నేను అవును నేను విన్ అవుదామని వచ్చాను బికాస్ నేను డబ్బులు కావాలి నాకు నాకు హోమ్ లోన్ ఉంది నాకు మనీ అవసరం దీని తర్వాత నాకు గోల్స్ ఉన్నాయి నాకు కొన్ని ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఒక వెబ్ సిరీస్ వీటి మీద సంథింగ్ లైక్ ఏమన్నా నాకు కొన్ని స్టోరీస్ ఉన్నాయి సో వాటి మీద ఫస్ట్ ఒకసారి ఒకళ్ళని వెళితే వాళ్ళు ఇంత ఇంత అవుతుంది అని చెప్పారు అంత మనీ నా దగ్గర లేదు సో నన్ను ఆ గోల్ కి రీచ్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ నేను హోమ్ లోన్ క్లియర్ చేసుకోవాలి నాకు హోమ్ లోన్ ఇంకెవరు పడతారు నేనే కదా కట్టుకోవాలి సో నాకు శాలరీస్ తో కంటే నాకు హోమ్ లోన్ ఒకేసారి క్లియర్ అయితే నాకు కొంచెం వేరే ఆలోచనలు ఉన్నాయి నాకు హోమ్ లోన్ క్లియర్ చేసుకోవాలంటే నాకు ఓకే నేను మనీ కోసం వెళ్ళాను నేను టైటిల్ విన్ అయితే నాకు కొంచెం డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి వెళ్ళాను నేను ఇది నేను అప్పుడే చెప్పాను నేను స్టేజ్ మీద చెప్పాను నేను మనీ కోసం నాకు కావాల్సిన మనీ అని చెప్పాను ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో ఎవరు విన్ అవుతారనుకుంటున్నారు మీరు నాకు అస్సలు తెలియదు బికాస్ అందరూ ఇప్పుడు గంగావకి వీళ్ళు ఇస్తున్న సపోర్ట్ చూస్తే గంగవ్వ లేకపోతే ఎన్నాళ్ళు ఇస్తారు మరి చెప్పలేం మరి ఇంకా లేదు స్ట్రాంగ్ కంటెస్ట్ ఇప్పుడు నోయల్ ఫైనల్ లోకి అయితే నాకు తెలిసి నోయల్ వెళ్తాడు అనుకుంటున్నాను సార్ అమ్మ రాజశేఖర్ వెళ్తారు గంగవ్వ వెళ్తారు లాస్ట్ సే వెళ్తుందేమో అనుకుంటున్నాను నేను అభిజిత్ వెళ్తారు వీళ్ళు వెళ్తారేమో అనుకుంటున్నాను నేను విన్నర్ ఎవరు అవుతారని నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇవి ఉన్నాయి అన్నమాట ఒకటి సింపతి ఒకటి ఉంది ఒకటి ఇంకో ఎమోషనల్ ఒకటి ఉంది జనాలు దేనికి ఓటేస్తారని నాకు తెలియదు గంగమ్మ అప్పుడప్పుడు పంచిటేలు బాగా వేస్తుంది ఆవిడ 
అంత అంత తగ్గించే కాదు అసలు ఆవిడ మాత్రం పెద్ద ఏజ్లో పెద్దవాడైనా కానీ కొంచెం మంచి మంచి మంటే హుషారుగా ఉంటాం ఆ జ్వరం తగ్గిన తర్వాత ఇంకా బాగా ఈ రెండు నందులు ఏంటండి నాకు టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ టెన్ సార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది నంది అవార్డ్స్ బెస్ట్ న్యూస్ ప్రెసెంటర్ గా ఇచ్చింది రెండు రెండు తొమ్మిది రెండు వేల పది వరుసగా వచ్చింది మధ్యలో ఉన్నది ఢిల్లీలో ఇచ్చారు సార్ అంటే ఓవరాల్ తెలుగు మీడియా వైపు నుంచి బెస్ట్ న్యూస్ ప్రెసెంటర్ గా అంటే వాళ్ళు మీడియా వైజ్ సెలెక్ట్ చేస్తారు హిందీ మీడియా మలయాళం కన్నడ అలా మీడియా వైజ్ సెలెక్ట్ చేస్తారు అలా మీడియా వైజ్ తెలుగు మీడియా నుంచి నాకు బెస్ట్ న్యూస్ ప్రెసెంటర్ అవార్డు వచ్చింది ఇంకా చాలా వచ్చాయి బట్ ఇవి మెయిన్ సార్ అంటే మిగిలిన ఇంకా చాలా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట మిమ్మల్ని ఇన్స్పిరేషన్ చేసిన కొంతమంది మహిళలు వచ్చి ఇలా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారు దేవి అట్లా భవిష్యత్తులో మరో ఎన్నో 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 విజయాలు మీరు సాధించాలి మీ గోల్ రీచ్ అవ్వాలి ఈ ముప్పై ఐదు లక్షల పదులు ముప్పై ఐదు కోట్లు మీరు సంపాదిస్తారు వచ్చిందల్లాడు